Salam ərbaxınız xeyr. Azərbaycan televiziyası nefrindən astı və xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına səfər etdi. Daha 21 ailə doğma yurda köçürüldü. Qaydış sevinci fizolidən birbaşa bağlantımızda. Ermənilərin Qarabağda daha bir tələsi aşkarlandı. İsrail ordunun quru əməliyyatlarına hazırlaşdığını bəyan etdi. Misilin isə Qəzaya humanitar yardım üçün sərhət keçid məntəqəsini açdığı bildirilir. Narkotiklərin qanunsuz dövriyəsini təşkil edən daha 51 nəfər saxlanıldı. İndi isə də ətraflı. Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurası Niclasında iştirak etmək üçün bugün Qırğız Respublikasına səfər edib. Bişkək şəhərinin Manas Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Fəxri Qaraov dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akılbek Cəparov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. İndi biz Bişkəkə bağlanırıq. Dövlət başçısının səfəri ilə bağlı son məlumatlara məqdaşımız Vüsal Mətələb çatdıracaq. Vüsal, salam, buyurun, efirdəsiz. Xoş gördüyü, bəli, Qırqızıstanın paytaxtı Bişkəkdən salamlayırıq sizə. Artıq məlumat verdiyiniz kimi, Azərbaycan Prezident İlham Əliyev bugün Qırqızıstana səfərə gəlib və burada Bişkəkdə Azərbaycan Prezidentinin MDB dövlət başçılarının samitində iştirakı nəzərdə tutulur. Bu, sabah baş verəcək. Bugün isə Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə iki tərəfli görüşü planlaşdırılır və bu görüşdə şübhəsiz iki tərəfli əlaqələrlə yanaşı regional məsələlərin diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan öz suverenliyini təmin edib, separatizm faktı ortadan qalxıb və indi sülhə doğru gedən yolda daha bir maniyə deyə bilərik ki, ortadan qalxıb. Gözlənilirdi ki, bugün Bişkəkdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilsin, ancaq məlum olduğu kimi Ermənistan tərəfi bu görüşdən imtina etdi və hətta o da ehtimal olunurdu ki, liderlər səviyyəsində də Bişkəkdə görüş keçirilə bilər, ancaq göründüyü kimi Ermənistan Başnaziri bugün sabah keçiriləcək MDV dövlət başçılarının samitinə qatılmamaq qərarı verib və Azərbaycan Prezidenti bu görüş ərəfəsində Bakıda MDV dövlət təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərlərini qəbul edərkən bu məsələlərə xüsusi diqqət ayırdı və qeyd etdi ki, əgər sülhə doğru getməyə səy göstərirsə Ermənistan, baxmayaraq ki, Qranadaya 6 saatlıq yol qət edərək Ermənistan başnaziri getmişdi, ancaq Bişkəkdə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən imtina etdi. Ermənistanın sülh istəyib istəməməsi sualına bu faktın özü cavab verir. Dövlət başçısı Fransanın bu məsələdə neytral olmayan moderatorlığı məsələsinə də toxundu və qeyd etdi ki, Azərbaycan əleyhinə kampanya aparılır müxtəlif mövqelərdən, müxtəlif ölkələr tərəfindən, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən və təəssüf ki, bu Fransa tərəfindən idarə olunan proses kimi diqqət çəkir. Ən zamanda Rusiyanın bu vasitəçiliyi Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan prezidenti həmin görüşdə bu məsələyə də diqqət ayırmışdı və burada Bişkəkdə keçirilən iki tərəfli görüşdə də bu və digər məsələlərin diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. Sabah isə dediyimiz kimi MDV dövlət başçılarının samiti nəzərdə tutulur. Azərbaycan 1993-cü ildən etibarən bu 
birliğin üzvüdü ve iki tarafli formatta ister isterse de çok tarafli formatta MDB ülkeleriyle sık emektaşlık alakaları grup hem siyasi diyalog yüksek seviyede hem de iktisadi emektaşlık ticaret dövriyesinin hacmi ilden ila artır ve üstüyle gidiliyor ki bu ülkelerle Azerbaycan azad iktisadi rejim tətbiq edilir karşılıklı investisiya mühiti için hüquqi baza formalaştırıp siyasi diyalog ise yüksek seviyede de bu onu hem de özünü onda gösterdi ki 44 günlük vətən muharibesinde bu ülkelerin her biri, hər biri Azerbaycanın hayatı geçirdiği emeliyatlara ərazi bütövlüyünün bir mənalı olarak e, reaksiya verdi, dəstək verdi. Bu şübhəsiz birincisi beynəlxalq hüquq məsələsi idi, beynəlxalq hüquqa, hüquqa adekvat mövqe idi, ikincisi isə Azərbaycana dost münasibətin göstəricisi idi. Beləliklə, bugün e, və sabah burada regional məsələlərin, təhlükəsizlik məsələlərinin eyni zamanda yeni çağırışlar, təbii ki, enerji və nəqliyyat məsələləri ilə bağlı yeni çağırışlar var. Bu və digər məsələlərin diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. Hələlik bizim Bişkekdən çatdıracaqlarımız bu qədər söz yenidən sizdə. Çok sağ olun. Vüsal etraflı məlumata göre size teşekkür ederim. Büyük Qaydış programı çerçevesinde daha 21 ailenin vətən həsrətinə son koydu. Bugün 88 nöfər Fizuliya köç edib. İndi biz Fizuliya bağlanırıq. Fizuli sakinlerinin sevincini əməkdaşımız Perviz İmranoğlu çatdıracaq. Perviz salam bir daha buyurun size eş edirik. Her vaxtınız xeyr olsun. Bəli, biz hazırda işgaldan azad edilmiş ve yeni etkiler Fizuli şehrindeyik. Azərbaycan televiziyası olarak azad torpaqlara Qaydış işlandırmaqda devam edirik. Bugün daha Fizulya 21 ayla e, geri qayıtdı onların vətən torpaq hasreti. E, sonra çatdı 88 nöfər bugün e, Fizulya e, şehrine geldiler ve onlara öz evlerinin, e, mənzillerinin açarları təqdim olundu ve hazırda onlar eşyalarını evlerine e, taşıyırlar, yerleştirirler. Bugün köçen ailelerden birine biriyle e, tanış edəcəyik sizi. Salam edersiniz, az olar mı? Hoş gördük, her vaxtınız xeyr olsun, xeyrli olsun. Her gün gel zahmet olmasa göster. E, bugün kösen ailelerden biridir ve onların mənzilidir. Özü təqdim edin. Mirzeyev Azər Musol. E, Azər, e, nesi otaklı mənzillə təmin olundu? Üç otaklı devlet, üç otaklı ev verdi bizə. Çok şükür bugünümüzə, çok tam da həsrətin dedik ki, fizur rayına gəlir, öz doğma elimiz, obamıza gəlir. 13 yaşımızda Rayondan çıkmışı, 43 yaşımızda gelmişiz. 43 yaşımızda. Allah devletimize zavallı vermesin. Allah devletimizi korusun. Bütün şehitlerimize gani gani Allah rahmet eylesin. Ordumuzu korusun. Ve Ali Başkomandana büyük teşekkürümü bildiririm İlham Aliyev canavlarına ki, bize bu sevinçli günü bəxş elədi. Şükürler olsun Allah'a. Şükür olsun, bəli. Hazırda hansı işler görsün? Yığıştır, yığmışı, yavaşı hamısını ki, Bərpeyle yiyelim, mebeller yığırıq, hamısını öz yerine ki, iş gecemizde, öz rayonumuzda, öz vətənimizde kalıq. Xeyrli olsun, uğurlar sizə. Bəli, e, bugünə qədər Fizuli şəhərinə e, 208 e, ailə götürüldü, 748 nəfər və növbəti e, günlərdə də, sabah və digər gündə də daha 50 e, ailə e, bura götürüləcək. Ümumiyyətlə, ilin sonuna qədər e, Fizuli şəhərinə 846 ailənin e, götürülməsi e, planlaşdırılır. Bəli, göründüyü kimi onlara burada hər cür şərait yaradılıb və onların qayğısına e, qalınır və biz Fizuli şəhərinə qayıdışla bağlı çekilişlerimizi devam ettirdik. Hərəlik bizden bu kadar. Buyurun söz yeniden sizler. Çok sağ olun Pervi. Size ve müsahibinize teşekkürler. 12 oktyabr 2020-ci il vətən müharibəsinin 16-cı günü 3 il əvvəl bugün Ermənistan tərəfi cəbhə boyu ərazilərdə təxribatlar tör etməyə davam edirdi. Mülki əhali, obyektlər hədəf alınırdı. Azərbaycan ordusu təxribatların qarşısını qətiyyət alırdı. Cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin xeyli sadə canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sıradan çıxarıldı. Döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 9-cu alayının artıdi gereisi tabiliyində olan bölməsi Hadrut Yaşayış Məntiqəsi istiqamətindən geri çekildi. 5. və 522-ci alayın şəxsi heyeti avtomobil və zirehli texnikalarını da mövqelərdə ataraq qaçdı. Informasiya cəhbəsində də fəallığımız davam edirdi. Fransa Beynəlxalq Tərəfdaş, Vasitəçi və Birləşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsli Şurasının daimi üzvü kimi Azərbaycan tərəfindən eytimad 
sıfıra beraberdi. Azerbaycan Nümayendiyyeti Birleşmiş Milletler Təşkilatının İnsan Hakları Şurasının 54. sesiyasında Fransanın beyanatına cevap verip Fransa tarafından seslendirilen iddialar reddedilip ve bu ülkenin Azerbaycan'da giden siyasi proseslere müdahil cehetleri gınanılıp Nümayendiyyeti bildirip ki Fransanın beynahak hukukun prensiplerine açık şekilde mehel koymaması Azerbaycan erazilerinin işgalı dövründe suverenliği ve erazi bütünlüğüne desteğiyle bağlı seçici yanlaşmasına göre bu proseslerde hiçbir rolu yoktu. Birleşmiş Milletler Təşkilatının misiyasının iki dəfə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfər etdiyi də vurğulanıb. Bildirilib ki, Azərbaycan öz süverin ərazisində. Birleşmiş Milletler Təşkilatı institutları da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq aktorlarla birlikdə effektiv əməkdaşlıq edir. Xarici İşler Naziri Ceyhun Bayramov'un Birleşmiş Milletler Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'e unvanladığı Mektub qurumun sənədi kimi yayılıb. Xarici İşler Naziri ile bildirilib ki, Mektubda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində lokal karakterli antiterror tədbirlerinin nəticələri, qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni silahlı qüvvələrinin tərk silah edilməsi barədə məlumat yer alıb. Həmçinin təslim edilmiş silah və sursatların fotoşəkillərini əks etdirən əlavə Təhlükəsli Şurası və Baş Asamb Bileyanın dikkatine çatırılıb. Mektubda həmçinin Qarabağ bölgesinin ermeni sakinlerinin reintegrasiyası çerçivəsində ölkəmiz tərəfindən görülən işlerden de bəhs edilib. Ermenilerin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində tərk elədikleri evde qurduğu daha bir təlaş gəlin. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə paltar dolabına qumbara bağlandığı əks olunub. Bu ilk belə fakt değil, mülkü obyektlerdə mütamadi olarak tələ minalara rast gəlinir. Azərbaycan qazı hazırda 7 ölkəyə nəql edilir. Canub qazı dəhlizinin genişlənməsi, həmrəli halqası və digər təşəbbüslər təhcizat coğrafiyasının genişləndirilməsi perspektiv yaradır. Burada əlaqələndirilmiş fəaliyyətə və geniş əməkdaşlığa ehtiyac var. Bunu Energetika Naziri Pərviz Şahbozov Rusiya Enerji Həftəsi 6-cı Beynəlxalq Forumda deyib. Enerji bazarlarının şaxələndirilməsindən danışan nazir ölkəmizdə bütün növ enerji resurslarının işlənməsi və müxtəlif istiqamətlər üzrə dünya bazarlarına çıxarılmasının hər zaman paralel həyata keçirildiyini vurğulayıb. Dünyanı da balanslaşdırılmış enerji sistemində keçməyə çağırıb. Enerji keçidi kifayet kadar uzun bir prosesdir. Balanslaştırılmış enerji sistemine nail olmaq için neft ve gaz sahesinde investisiyaların devam etdirilmesi zarureti şüphe altına alınmamalı, paralel olarak bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə genişlendirilmeli. Məhz özünün ve tərəfdaşlarının enerji təhlükəsini təmin etmiş ölkələr düzgün, rasional enerji keçidi siyaseti hayata keçirebilirler. Hacı Qabul rayonunun Navahı qəsəbəsində yataqxanada baş verən yangın söndürülüb. Hadisə yerində hazırda soyutma işleri görülür. Qeyd edilir ki, hadisə gecə saat 1 radələrində baş verib. Yangın nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 5 nəfər həyatını itirib. İki ailənin birinin 4 üzvü və digər ailənin 80 yaşlı üzvü yanaraq dünyasını dəyişib. İki nəfər isə yanıq həsarət alıb. Məcburi köçkün ailələrinin yaşadığı taxta konstruksiyadan ibarət binada imumilikdə 5 ailə yaşayıb. Burada aile çok oldu, e, binalar tikildi, köşkler o kızıl burun tarafı orada. Sonra burada kalan el altı aileydi. Bu binada altı aile yaşayırdı. Bu hadise neyse baş verdi bundan bağlı da? Hadise de gece saat birde baş verdi. O da ışıktan da kapanma. Hamı yatışmıştı. Bir mən o yağıdım, o da televizora bakırdım. Bir ana aileydim, gördüm ki evi tüstü basıb. Durdum, çığırdım, uşaqları da adı hamısını oya attım, kalktık, pılları çıxartmağa, o konşuları da hamısını ne kadar elədim, imkan olmadı, kapılar bağlı oldu, çıxmaq gayri mümkündür. Ta tüstü bizi boğa boğa, özümüzü götdü, yalav bizi çöktü çölə, çıxdı çölə, gördü artık bina gedir da. O içeride kalan o bir beş nöfər de yandı yanına. Bəs e, kimin evinden yangın baş verdi? O, 
e, o evden yanmadı. Çıkacak ikinci mertebe pillekanın böğründen oradan kapanmak olubdu, divardan. Nasıl tarafta mıydı? O yanına, o kırağdan. O kırağdan elə bir kapanmak olmuştu oradan. Tahta evi de dəymeyle alışmağı bir oldu. Ne kadar çalıştı ki suyla söndürme, söndürme mümkün olmadı. Narkotik vasitelerin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edilen daha bir grup saxlanıb. Paytaxt sakinleri Loğman Mirzəzadə, Elbrus Hüseynov, Ələkbər Adıgözəlov, İlahə Hüseynova və Rövşən Vəliyevdən 20 kg marihuana, 3 kg heroin və metafetamin aşkarlanıb. Yasamal Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının son 15 gündə həyata keçirdikleri silsilə əməliyyatlar zamanı isə narkotiklerin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edilen 51 nəfər saxlanıb. Onlardan İmumilidə 33 kg müxtəlif xadisiyatı Sali narkotik vasitə, psixotrop maddə, elektron tərəzilər və satışı qadağan edilən həblər aşkar olunub. İsrail Hamas müharibəsinin 6-cı günü də İsrail prezidenti ordunun quru əməliyyatlarına hazırlaşdığını bəyan edib. Misirin isə Rəfah Qazı humanitar yardım üçün sərhəd keçid məntəqəsini açdığı bildirilir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken İsrailə səfər edib. Blinken Hamas silahlılarının hücumlarından sonra Washington'un İsrail ile hemreliğini göstermek ve münaqişenin karşısını almaq için yaxın şerq turu çerçevesinde İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu ile görüşüb. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin bugün Yordaniyada Kral II. Abdullah ve Fərəsin lideri Mahmud Abbas'la da görüşü planlaşdırılır. İsrail Prezidenti İshak Herzog ölkəsinin Qazaz olağında Hamas'a karşı geniş miqaslı hərbi əməliyyatı hazırlaşdığını bildirib. Mənim milletim kədərlidir. Bu faciyə İsraildeki demek olar ki, hər evi təsir edib, deyə İsrail Prezidenti briefingdə qeyd edib. Başnazir kimi Prezident də Hamas'ı işit qruplaşması ilə müqayisə edib. İsrail ordusu da Hamas silahlarına karşı quru əməliyyatına hazırlaşdığını bildirib. Biz siyasi rəhbərliyimizin mümkün quru hücumu ilə bağlı nə qərar verəcəyini gözləyirik. Bununla bağlı qərar hələ verilməyib. Ancaq belə bir qərar veriləcəyi təqdirdə yerüstü manevrlərə hazırlaşırıq, deyə ordunun sözçüsü Richard Hecht bildirib. Bu arada Misir Qazaz olağına humanitar yardımların daşınması üçün Rəfah Sərhət Keçid Məntəqəsini açıb. Misir hökuməti həmçinin Rəfah qapısına hücum edilməməsi ilə bağlı İsrail'e xəbərdarlıq edib. Bu arada Yordaniya hökuməti Qazza üçün Misir'e humanitar yardım təyarəsi göndərildiyini açıqlayıb. Əsasən dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət yük Yordaniya kralı II. Abdullahın göstərişi və silahlı qüvvələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində Qazaya çatdırılır. Xavər Əliyeva, Fərdə Abasova, ASTV Xəbər. Rusya Ermənistan vasitası ile Canubi Qafqazda NATO maraqlarının təşviqinə cəhdləri görür. Rusiyanın Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov, MDB Xarici İşler Nazirleri Şurasının Bişkek'te keçirilən iclasının yekunlarına dair mətbuat konferansında ölkəsinin Ermənistanla münasibetlerine toxunarken belə deyib. O, Erevanla Moskva arasındaki böhranın Ermənistanda anti-Rusya əhvəl ruhiyyəsinin süni şəkildə güclendirdiyini bildirib. Biz son iller Ermənistanda yaradılan qeyri-hökumet təşkilatlarının sayından xəbərdarıq. Evveler de onların sayı az değildi. Bu təşkilatlar Ermənistanla Rusya Federasiyası arasında dostluq münasibetlerinin inkişaf etdirilməsi məqsədiyle yaradılmır. Tam əksinə, onların məqsədi anti-Rusya əhval ruhiyyası üçün zemin yaratmaq və Ermənistan vasitəsilə ilk növbədə ABŞ-i, Avropa İttifaqı və NATO ölkələrinin bu regionda maraqlarının təşviqinə hazırlaşmaqdır. Biz bu cahitleri görürük. Onlar müeyyən neticeler verir. Rusya'da NATO Müdafiye Nazirlerinin toplantısı davam edilir. İclasın ikinci gününde esas müzakirə mövzuları yaxın şərqdə vəziyyət. Ukrayna'ya dəstək NATO'nun Kosu ve Irak'daki misiya ve əməliyyatları ile əlaqedardır. Aliyansın baş katibi Jens Stoltenberg müdafiye sahesinde daha çox vəsaitin yatırılmasının vacibliyindən danışır.
Qeyri-legal migrantları daşıyan Fransa dövləti nişanlı avtomobilin Macaristanın canıbında Serbiya ile sərhəd yaxınlığında qazaya uğraması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Polis yoxlanmasından yayınmaq istəyən sürücü sürəti artırdığı üçün qaza törədib. Kişkün Mayşa şəhəri yaxınlığında baş verən hadisə bir daha qaçaq migrant daşınması mövzusunu gündəmə gətirib. Son aylarda Serbiya-Macaristan sərhədini qanunsuz keçən mühacirlərin sayı xeyli artıb. Onların Serbiya ərazisindən Slovakiya və ya Avstriyaya üst tutduğu bildirilir. Macaristan migrantları Avropa İttifaqı üzvü olmayan Serbiyaya geri qayıtmağa çalışsa da, onlar silahlı dəstələrin və ya qaçaqçıların yardımı ilə geri qayıdır və Şimala Slovakiya sərhədinə doğru hərəkət edirlər. Otuz illik həsrətə canlara bahasına son qoydular. Onların sayəsində bugün işxaldan azad ərazilərə yenidən qaydırıq. Növbətə sujetimizdə 44 günlük zəfərin səbəbkarlarından biri Şəhid İlqar Vəliyevdən bəhs edəcəyik. O düşmənin alınmaz hesab edən postlarını ələ keçirilməsindən böyük şücayət göstərib əlbəyaxa döyüşüb. Onun qəhrəmanlığı doğum günü ilə bağlı tədbirdə bir daha xatırlanıb. Dörd dəfə deportasiyaya məruz qalan Vəliyevlər nəslinin layiqli davamçılarından olub İlqar Vəliyev. Vətənini canından çox sevən qəhrəmanımız vətən müharibəsinə könüllü olaraq kəşfiyyatçı kimi qoşulub. Şəhid olmazdan bir əftə əvvəl yaralansa da yenidən döyüşə qayıdıb. Onun döyüş yolu həm də film vasitəsi ilə gələcək nəsillərə ötürülür. Bugün biz burada atamın 50 ilik cübdəyi tədbirini keçiririk. Şuşaya və işğaldan azıd olunmuş qədər. Rayonlarımıza iki dəfə səfər edəndə qəhrəman əsgərlərimizin, atamın keçik döyüş yolunu gördükcə həm çox qürurlanırdım, həm çox kövrəlirdim. Çünki onların öz qanları ilə qarış-qarış aldığı bu torpaqlarda gəzmək mənim üçün çox böyük qürur və şərəf idi. İlqar Vəliyev Cəbrail Fizuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin alınmaz hesab edilən postlarının alınmasında böyük şücayət göstərib. Fizuli cəbhəsində gedən döyüşlərdə düşmənlə əlbəyaxa döyüşüb. Bir əli ilə düşməni boğarkən digər əli ilə onu bıçaqlayaraq məhv edib. Bir misal var, deyirlər, şahiddə seçilmişlərdir, həqiqətən də elədir. Allah rəhmətləsin, İlqar çox mərd, cəsur, nə deyim sizə? Vətənin sevən, torpağın sevən, millətin sevən insan idi. Adını qəhrəmanlıq tarixinə yazdıran İlqar Vəliyev ölümündən sonra vətənə xidmətə görə ordeni, vətən uğrunda Füzulinin Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.